লীগ পর্ব শেষে দুদিনের বিরতিও শেষ হতে চলেছে কাল থেকে নকআউট পর্ব প্রথম সেমিফাইনালে এবারে বিশ্বকাপের সুপার পাওয়ার ভারত মুখোমুখি হবে নিউজিল্যান্ডের একদিকে স্বাগতিকরা যেমন অপরাজিত অপ্রতিরোধ্য তেমনি নকআউটে ব্ল্যাক ক্যাপদের আছে সমৃদ্ধ অতীত বৃষ্টির বাধা আসলে খেলা গড়াবে রিজার্ভ ডেতে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে দুপুর আড়াইটায় শুরু হবে ম্যাচ মুম্বাই থেকে রেদওয়ান শোয়েবের রিপোর্ট নেট বোলারদের উড়িয়ে মারছেন শুভমান গিল বিরাট কোহলি রবীন্দ্র জাদেজা দেড়শো কোটি মানুষের প্রত্যাশার চাপ ছেড়ে ফেলার চেষ্টা ভারতের সাম্প্রতিক পারফরমেন্স আর কন্ডিশন বিবেচনায় অসম লড়াইয়ের আভাস প্রথম সেমিফাইনালে কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না নকআউট পর্বে ভিন্ন দল নিউজিল্যান্ড এ ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিতে পারে টস কারণটা পরিষ্কার বিশ্বকাপে ওয়েঙ্কেটের প্রথম ইনিংসের গড়ান তিনশো সাতান্ন দ্বিতীয় ইনিংসে যা প্রায় অর্ধেক ম্যাক্সুয়েল মিরাকুল বাদ দিলে প্রতিটা ম্যাচেই জিতেছে আগে ব্যাট করা দল বিশ্বকাপের কয়েকটা ম্যাচের নিরিখে আমি মুম্বাইয়ের উইকেট বিবেচনা করতে চাই না তাই টস নিয়ে ভাবছি না এমন কন্ডিশনে ভয়ঙ্কর হতে পারে ভারতের পেস্ত্রয়ী স্বামী সিরাজ বুমরাহ তিনজন মিলে নিয়েছেন পঁয়তাল্লিশ উইকেট সে তুলনায় ট্রেন্ট বোল্ট টিম সাউদি লকি ফার্গুসনরা ব্লান বাহাতি স্পিনার মিচেল স্যান্টার বরং অনেক বেশি কার্যকর হতে পারেন আসরে যে ষোলো উইকেট নিয়েছেন তার পনেরোটি ডানহাতি ব্যাটারের ভারত দলেও প্রথম ছয় ব্যাটারের সবাই ডানহাতি ক্রিকেটাররা জানে তাদের কি করণীয় সবার আলাদা আলাদা দায়িত্ব দলের ভেতর এনভায়রনমেন্ট খুব ভালো কোনো ধরনের প্রেশার নিচ্ছি না শুধু পেস বোলার নয় টিম ইন্ডিয়ার সবাই পারফরমার সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায় সবার উপরে বিরাট কোহলি সেরা পাঁচে রোহিত শর্মাও শীর্ষ পাঁচ ব্যাটারের মধ্যে কেবল সেঞ্চুরি নেই গিলের ভারত অনেক শক্তিশালী তবে আমাদের দিনে আমরাই সেরা জানি কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জ নেওয়ার অপেক্ষায় ক্রিকেটাররা রোমাঞ্চিত ব্ল্যাকের তুরুপের তাস রাচিন রবীন্দ্র কে ভেবেছিল ব্যাটাতে এতটা আলো ছড়াবেন অলরাউন্ডার তুলে নেবেন তিন সেঞ্চুরি আগ্রাসী ডেভেন কনওয়ে অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন ড্যারিল মিচেল আস্থা কিউইদের ম্যাট হেনরির ইঞ্জুরিতে চার বোলার খেলেছে আগের দু ম্যাচে কিন্তু ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে সে উপায় নেই আসরে এখনও না খেলা কাইল জেমিসনকে তৈরি করছেন কোচ গ্যারি স্টেড আমাদের দলে অলরাউন্ডারের ছড়াছড়ি তবে এই ধরনের উইকেটে পাঁচ স্পেশালিস্ট বোলার খেলানোর প্রয়োজনীয়তা আছে জেমিসন না খেললে জিমি নিশামকে দেখা যেতে পারে মার্ক চ্যাপম্যানের বদলি হিসেবে এই অদম্য ভারতের বিপক্ষে আসরে এখনো পর্যন্ত প্রতিরোধই করতে পারেনি কোনো দল টানা নয় জয় এসেছে সহজেই তাই নিউজিল্যান্ডের জন্য দুঃসাধ্য সাধনের চ্যালেঞ্জ সঙ্গে প্রয়োজন ভাগ্যের সহায়তাও রেদমান শেফ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ওয়াংখের স্টেডিয়াম মুম্বাই ভারত এবার দেখে নিতে চাই ভারত নিউজিল্যান্ড পরিসংখ্যান ওয়ান ডেতে দুদলের একশো সতেরো দেখায় ভারতের প্রাধান্য অনুসার জয়ের বিপরীতে কিউইরা জিতেছে পঞ্চাশটিতে টাই একটি আর পরিত্যক্ত হয়েছে ছয় ম্যাচ বিশ্বকাপে অবশ্য প্রাধান্য নিউজিল্যান্ডের নয় দেখায় ব্ল্যাক ক্যাপরা পাঁচ চারে এগিয়ে দু বিশ্বকাপে অবশ্য লিগ পর্বের ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়েছে কিন্তু টস না হওয়ায় পরিসংখ্যানে জায়গা হয়নি সেই ম্যাচ তবে সে আসরেই সেমিফাইনালে ভারতকে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নেয় নিউজিল্যান্ড এবার অবশ্য লিগ পর্বে ভারত চার উইকেটে হারিয়েছে নিউজিল্যান্ডকে ব্যতিক্রম সাতাশি আসর দুবারই গ্রুপ পর্বে দেখা হয়েছিল সেবার নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে গত বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল ব্যর্থতা এবার ঘোচাতে চান ভিরাট কোহলি পুরো টুর্নামেন্টের মতো হতে চান ভারতের নায়ক অনুশীলনে সবার চেয়ে আলাদা ছিলেন কোহলি ভিন্ন ধর্মী প্রস্তুতিতে নজর কেড়েছেন তিনি ক্যামেরার লেন্সও তার দিকে ছিল পুরোটা সময় মুম্বাই থেকে আরিফুল ইসলামের রিপোর্ট ওয়াংখেড়েতে নামার পথে কি ভাবনা কোহলির অন্তত এতটুকু ধারণা করা যায় মুম্বাইয়ে যেন না হয় ম্যানচেস্টারের পুনরাবৃত্তি চার বছর আগের বিশ্বকাপ সেমি নিউজিল্যান্ডের কাছে ভারতের স্বপ্নভঙ্গ এক রান করা কোহলির হৃদয়ের রক্তক্ষরণ ফাইনালের পথে বিরাট হতে চান বিরাট নায়ক ম্যাচের আগে মিনিট দশকের ওয়ার্ম আপ এরপর ছুটে যান সেন্টার উইকেটের পাশে অন্য যে কারোর সাথে পার্থক্য যেখানে অনেক নেটের আবহাওয়াটা এমন যেন প্রতিপক্ষের মুখোমুখি কোহলি প্রতিটা বলে স্কোরিং শট সীমানা পার করা হিটিং পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও নতুনের স্পন্দন বিশ্বকাপে দুই সেঞ্চুরির পাশে পাঁচ হাফ সেঞ্চুরি আসলে ছশো রান করতে বাকি ছ রান 
ক্যারিয়ারে সেরা ফর্মই কি তবে কোহলি হয়তো না তারপরও সেরা দেশ সেরা চলতি বছরে ব্যাটিং গড় 70 এর বেশি দেড় যুগের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এর বেশি গড় স্রেফ চারবার এই ওয়ানখেড়েতে নিজের 200 তম ওয়ানডে খেলেছিলেন কোহলি সেঞ্চুরিও পেয়েছিলেন তবে জয়ী দলটার নাম ছিল নিউজিল্যান্ড একই মাঠে 2011 এর ফাইনাল কোহলির 35 রান ভারতবাসীর কাছে মহা গুরুত্বপূর্ণ মুম্বাই ফাইনালের মঞ্চ রয় তবে আহমেদাবাদের প্ল্যাটফর্ম কোহলি নিশ্চয়ই হতে চান নকআউটের চালো আরিফুল ইসলাম চ্যানেল 24 মুম্বাই ভারত ক্রিকেট মাঠে দেখা যাবে ফুটবল সুপারস্টার ডেভিড বেকহ্যামকে দেখবেন প্রথম সেমিফাইনাল মাঠে নিয়ে যাবেন বিশ্বকাপ ট্রফি এদিকে বিশ্বকাপ ব্যর্থতায় বুধবার অধিনায়ক বাবর আজমকে তলব করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড লঙ্কায় আরও জটিল আকার ধারণ করেছে ক্রিকেট বোর্ড ভেঙে দেওয়ার মামলা ফুটবলকে বিদায় জানালেও বিশ্বজুড়ে ডেভিড বেকহ্যামের জনপ্রিয়তা কমেনি এতটুকু ক্রিকেট পাগল ভারতেও সাবেক ইংলিশ তারকার ফ্যান ফলোয়ার কম নয় সেই সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে আইসিসি ক্রিকেটের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ বৈষম্য কমাতে আইসিসির সাথে যৌথভাবে কাজ করে ইউনিসেফ যার শুভেচ্ছাদূত ডেভিড বেকহ্যাম ও সচিন টেন্ডুলকার ফুটবল ও ক্রিকেট মাঠের দুই মহাতারকার দেখা মিলবে এক ফ্রেমে এক মাঠে প্রথম সেমিফাইনালের আগে ওয়াংখেড়েতে বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে দেখা যাবে দুজনকে ভারত যখন সেমিফাইনাল নিয়ে রোমাঞ্চিত তখন বিশ্বকাপ ব্যর্থতার ময়নাতদন্তে ব্যস্ত পাকিস্তান এরই মধ্যে বরখাস্ত করা হয়েছে পুরো নির্বাচক প্যানেলকে বুধবার ক্রিকেট বোর্ডে তলব করা হয়েছে অধিনায়ক বাবর আজমকে একই দিন তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা টিম ম্যানেজমেন্টের আলাদা করে জেরার মুখে পড়তে হবে টিম ডিরেক্টর মিকি আর্থারকেও এদিকে পিসিবির সমালোচনা করতে গিয়ে নিজেই সমালোচিত পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার আব্দুল রাজ্জাক টেলিভিশন টকশোতে ক্রিকেটার তৈরিতে বোর্ডের উদ্যোগী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রায়ের প্রসঙ্গ টেনে আনেন সাবেক অলরাউন্ডার अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर ऐसे शादी करूं আপনি যদি মনে করেন ঐশ্বরিয়া রায়কে বিয়ে করে একটা ভালো ও ধার্মিক সন্তানের জন্ম দেবেন সেটা তো হবে না আগে নিজের মানসিকতা ঠিক করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে সংকট বাড়ছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটে ক্রীড়ামন্ত্রী রোশান রানা সিংহে কর্তৃক কমিটি ভেঙে দেওয়ার মামলার আপিল শুনানিতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন দুই বিচারক ১৬ নভেম্বর নতুন বেঞ্চে শুনানি হওয়ার কথা বিশ্বকাপের আগে গণমাধ্যমে সাকিব তামিমের ইন্টারভিউ টুর্নামেন্টে তৈরি করেছিল অস্বস্তি দুই সিনিয়র ক্রিকেটার ভেঙেছেন বোর্ডের চুক্তির শর্ত টিম ম্যানেজমেন্টের রিপোর্টের পর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে বিসিবি জানিয়েছেন মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান তানভীর আহমেদ ব্যর্থতার জন্য গণমাধ্যমকেও দায়ী করেছেন ক্রিকেট বোর্ডের এই কর্তা হোম অফ ক্রিকেটে ঢুকলেই সবার আগে চোখে পড়ে বিসিবির বিশাল এই লোগো দিনে দিনে রং হারিয়েছে টাইগারের মুখটাও বিবর্ণ তাই রং লাগিয়ে ঘষা মাজা করে নতুন করে তোলার চেষ্টা লোগোর মতো বাংলাদেশ ক্রিকেটেরও একই হাল ঢেলে সাজানোর সময়ের দাবি কিন্তু তার আগে জানতে হবে ব্যর্থতার কারণ দু এক দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে পারে টিম ম্যানেজমেন্ট যদিও অতীতে কোনো রিপোর্টই আলোর মুখ দেখেনি রিপোর্টে যাই থাকুক ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে বিশেষজ্ঞ হতে হবে না বিসিবি স্বীকার করছে টুর্নামেন্ট শুরুর আগে সাকিব তামিম দ্বন্দ্ব ও গণমাধ্যমে দেওয়া তাদের বক্তব্য প্রভাব ফেলেছে বিশ্বকাপে এ দুজন চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেছেন কিনা সেই প্রশ্ন তুলছে বোর্ড বরাবরের মতো দায়ী করছে গণমাধ্যমকেও তারা তো নতুন ক্রিকেট খেলছে না তারা তো তাদের কন্ট্রাক্ট সম্পর্কে ওয়াকে ভাল তারা যেই কাজগুলো করেছে বা যেই ইন্টারভিউগুলো দিয়েছে যেটা নিয়ে এত আলোচনা সমালোচনা যাই হয়েছে সেই জিনিসগুলো যদি না হতো একটা টুর্নামেন্ট শুরুর আগে ওয়ার্ল্ড কাপের মতো তাহলে হয়তো আমাদের আরেকটু স্বস্তির জায়গা থাকতো তাদেরকে বা সবাইকে যদি দোষারোপের আওতায় নিয়ে আসা হয় তাহলে সেখানে আমি আমাদের সংবাদ মাধ্যমেরও কিন্তু ভূমিকা ছিল রিপোর্টের ভিত্তিতে সিনিয়র দুই ক্রিকেটারের ব্যাপারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে বিসিবি ডিসিপ্লিনারি কমিটি কি তা পারবে এটা নিয়ে প্ল্যান অফ অ্যাকশন যেগুলো যাই থাকবে সেগুলো ঠিক করা হবে যদি ডিসিপ্লিনারি কমিটি মনে করে এই ধরনের কোনো কিছু করা দরকার অবশ্যই তারা সেটির ব্যবস্থা নেবে মাঠের বাইরে অনেক কিছুই ঘটেছে কিন্তু মাঠে কেন পারফর্ম করতে পারল না ক্রিকেটাররা দেশের ক্রিকেট সংস্কৃতি প্রক্রিয়া কিংবা প্রস্তুতির ঘাটতিও চোখে পড়ছে অনেকের মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত যেমন মনে করেন উইকেটে নজর দেওয়া জরুরি কি আমরা এখানে যখন খারাপ উইকেটগুলোতে খেলি ব্যাটসম্যানদের লিমিটেশনের মধ্যে চলে আসতে হয় যে চাইলেই সব ধরনের শর্টস খেলতে পারে না এখন ভালো উইকেটগুলোতে খেললে চারশো তো প্রতিদিন হবে না বাট তিনশো বিশ তিরিশ চল্লিশ এগুলো রান করা লাগবে এবং সেগুলো চেস করতে হবে 
বিশ্বকাপ ব্যর্থতার রেশ কাটতে না কাটতেই নিউজিল্যান্ড সিরিজের দল গড়া নিয়ে চিন্তায় নির্বাচকরা ইনজুরি আর ছুটি চাওয়া ক্রিকেটারদের সংখ্যাটা দীর্ঘ হচ্ছে ইকরাম হোসাইন চ্যানেল টোয়েন্টি ঢাকা এবার মিনিস্টার অ্যান্ড্রয়েড টিভির সৌজন্য জানাবো দু হাজার ছাব্বিশ বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাইয়ের খবর অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হওয়ার আগে মেলবোর্নে দ্বিতীয় দিনের মতো অনুশীলন করেছে বাংলাদেশ দল বড় চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে রক্ষণ ভাগের জন্য জিকুর অনুপস্থিতিতে বড় পরীক্ষা গোলরক্ষক মিতুল মারমারো অনুশীলন দেখতে আসা প্রবাসী বাংলাদেশির অপেক্ষায় উপভোগ্য ম্যাচের বাংলাদেশ দলের ম্যাচ ঘিরে প্রবাসীদের আগ্রহ সব সময় ম্যাচের আগে মেলবোর্নে জামাল তারিখদের অনুশীলন দেখেছেন অস্ট্রেলিয়া থাকা বাংলাদেশিরা বৃহস্পতিবার গ্যালারি মাতিয়ে রাখতে মেলবোর্ন ছাড়িয়ে সিডনি অ্যাডিলেড সহ অন্যান্য শহর থেকেও আসবেন প্রবাসীরা বদলে যাওয়া দলটির কাছে উপভোগ্য ফুটবল দেখার আগ্রহ তাদের বাংলাদেশের টিমকে ফার্স্ট টাইম এত লাইভ দেখার পর খুবই ভালো লাগছে মনে হচ্ছে যে মানে আমরা যেই সাপোর্ট নিয়ে যাব। দ্বিতীয় দিনের মতো ইয়ারা ভিলে গ্লোরি এফ সির মাঠে অনুশীলন করেছেন জামাল তারিক সোহেলরা ঠান্ডার সাথে মানিয়ে নিতে বিকেল সন্ধ্যাকে বেছে নিচ্ছেন কোচ হাভিয়ের কাবরেরা বুধবার ম্যাচ ভেনু এমি পার্কে অনুশীলনের সুযোগ পাবে বাংলাদেশ শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হওয়ার জন্য জোরালো প্রস্তুতি রক্ষণভাগের অনাকাঙ্ক্ষিত কাণ্ডে মাঠের বাইরে থাকা আনিসুর রহমান জিকর অনুপস্থিতিতে গোলবারের দায়িত্বে মিতুল মারমা তার মতো বিশ্বনাথ তারিখরাও চান পরিকল্পনার বাস্তবায়ন মিড ব্লক বা লো ব্লক যে বলি এগুলো নিয়ে ব্লক নিয়ে কাজ করতেছি আর বিল্ড আপের ক্ষেত্রেও এরকম একটা কিছু হবে যে কিভাবে বিল্ড আপ করে আমরা হচ্ছে দুই সাইড ব্যাক স্টপার ব্যাক যারা আছে বাংলাদেশের পাশাপাশি স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়াও গ্রাহাম আর্নল্ডের অধীনে অব্যাহত রেখেছে অনুশীলন ফজল ইসলাম চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর কবে খেলা ফিরবে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে এর উত্তর জানতে মঙ্গলবার জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও ফুটবল ফেডারেশন কর্তারা স্টেডিয়াম পরিদর্শন করেছেন তবে সমাধান মেলেনি বরং মাঠে পানি দেওয়ার পদ্ধতির পরিবর্তন সহ আরও সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছে বাফুফে ক্রীড়া পরিষদ চায় শিগগিরই বুঝিয়ে দিতে হকি মাঠ নয় বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে পানি দেওয়ার দৃশ্য এটি কথা ছিল স্প্রিংকলার সিস্টেম বসবে কিন্তু জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ লাগিয়েছে জল কামান পানির গতি বেশি থাকায় ক্ষতির মুখে ঘাস এমনকি মধ্য মাঠে পৌঁছায় না পানি দু হাজার সালে নেওয়া সংস্কার প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল দু হাজার চার বছর পেরিয়ে গেলেও শেষ নেই যার খেলাও বন্ধ প্রায় চার বছর প্রকল্প শেষ হতে বাকি এখনো ছ মাসের বেশি তবে বাফুফের সংকটের কথা বিবেচনায় শুধু মাঠ বুঝিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ হাসান রাসেল মঙ্গলবার সেই লক্ষ্যে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আর ফুটবল ফেডারেশন মিলেছিল হোম অফ ফুটবলে পানি দেওয়ার ব্যবস্থা সহ একাধিক অভিযোগ ফেডারেশনের জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ অবশ্য একমত নয় অ্যাথলেটিক্সের যে গ্রাউন্ড করা হয়েছে এর পাশে কিছু আরসিসি কনক্রিটিং আছে যেটা আমাদের প্লেয়াররা ইনজিউর্ড হবে ওয়াটার স্প্রিং কুলার যেটা লাগাইছে এটা আসলে একটা আনস্পেসিফাইড আমাদের কাছে মনে হয়েছে আপনারা দেখেন যে এখানে স্প্রিং কুলার নিয়ে কথা হলো স্প্রিং কুলার যখন লাগানো হলো কেউ যদি অবজার্ভ করতো যে এটা তো আপ টু ডেট না তাহলে আমরা কেন ছয়টা লাগালাম আমরা একটা লাগানোর পরে এটা চেঞ্জ করতে পারতাম সামান্য একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ হয়েছে এবং তবুও আমি মনে করি জল প্রশমের মধ্যে আমরা এগুলো রেক্টিফাই করে দিতে পারবো স্টেডিয়াম সংস্কার আর মাঠ তৈরিতে দায়িত্বের হাত বদল হয়েছে একাধিকবার অতীত ভুলে সমাধানে একমত ক্রীড়া পরিষদ ও বাফুফে শেষ করা দরকার শেষ কবে হবে এটা কিন্তু আমি কাজের অবস্থা দেখে আমার মনে হচ্ছে না কোনো নিশ্চয়তা ওনার দিতে পারবেন উনি আসেন উনি হয়তো এখন বলতে পারবেন যে শেষ কবে করতে পারবেন সেটা নির্মাণকালে যে কোনো সমস্যা থাকলে পর আমরা সেটা করে দিব সেটা আমাদের আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কিন্তু সেটা কতদিনে কারো কাছে নেই উত্তর সাদমান সাকিব চ্যানেল টোয়েন্টি ঢাকা 
তিন ওয়ান ডে আর টি টোয়েন্টি খেলতে ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাবে নারী দল ষোলো সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বিসিবি অধিনায়ক থাকছেন নিগার সুলতানা জ্যোতি সহ অধিনায়ক নাহিদ আক্তার সদ্য সমাপ্ত পাকিস্তানের বিপক্ষে হোম সিরিজের দলে খুব বেশি পরিবর্তন আসেনি শরীফা খাতুন ও লতা মণ্ডলকে নেওয়া হয়েছে আফ্রিকা সফরের দলে বাদ পড়েছেন সঞ্জিদ আক্তার মেঘলা ও নিশিতা আক্তার নিশি তিন ডিসেম্বর প্রথম টি টোয়েন্টি ছয় ও আট ডিসেম্বর বাকি দুটি আর ওয়ান ডে সিরিজের তিন ম্যাচ ষোলো বিশ ও তেইশ ডিসেম্বর মুম্বাই বলিউডের রাজধানী ভারতের ক্রিকেটেরও বটে এখান থেকে তৈরি হয়েছে অসংখ্য বিশ্ব সেরা তারকা ক্রিকেটার তৈরি সেই কারখানা অর্থাৎ ক্রিকেট একাডেমিগুলো কিভাবে পরিচালিত হয় তাই ঘুরে দেখেছেন সহকর্মী আরিফুল ইসলাম ক্যামেরায় ছিলেন সাজিদুল আলম ছোট্ট আশিসের জীবনের ষোলো আনাই ক্রিকেট ভারতে এমনও হাজারো শিশুর দিন শুরু হয় সচিন কোহলি হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে যে আবেগের বাণিজ্য মুম্বাইয়ের ক্লাব ক্রিকেট ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি তবে মুম্বাইকে বলা হয় ক্রিকেটের শহর সিটি অফ ড্রিম থেকে টিম ইন্ডিয়ার জার্সি গায়ে জড়িয়েছে অথচ আজাদ ময়দান কিংবা ক্রস ময়দানের নাম শোনেনি এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন এই ক্লাবগুলোতে হাতে ঘড়ির পর সুযোগ হয় বয়স ভিত্তিক দলে পরবর্তীতে রাজ্য ক্রিকেটে ভালো করলে খুলে যায় রঞ্জি ট্রফি সহ বিভিন্ন ঘরোয়া লিগের দরজা যেখানে নজর টিম ইন্ডিয়ার নির্বাচকদের এখানেই ক্লাবের রেজিস্ট্রেশন হয় আর একই সঙ্গে এটাই তাদের ড্রেসিং রুম খুবই সাদা মাটা কয়েকটা বেঞ্চ রাখা রয়েছে এবং একই সঙ্গে পিছনের যে র্যাক সেখানে ক্রিকেটারদের কিট ব্যাগগুলো রাখা হয় এর বাইরে আসলে এখানকার যে ড্রেসিং রুম তেমন কিছুই নেই ক্রিকেট শিখতে মাসে এক থেকে তিন হাজার টাকা গুনতে হয় এখানকার শিশু কিশোরদের টিম ইন্ডিয়া ও আইপিএলে খেলা ক্রিকেটাররা যাদের কাছে হাতে খড়ি নিয়েছে সেসব কোচের দেখা মিলে ক্রস ময়দানে শক্তিশালী আঞ্চলিক ক্রিকেট কাঠামোর সুফল পাচ্ছে বিসিসিআই আরিফুল ইসলাম চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর মুম্বাই ভারত এই ছিল কুল স্পোর্টস টোয়েন্টি ফোরের এখনকার আয়োজন সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ